வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபுட் வேர் டஸ் இட் கம் ஃப்ரம் அண்ட் தென் காம்பனன்ட் ஆஃப் ஃபுட் இந்த ரெண்டு லெசனையும் பார்த்தோம் இப்போது தேர்ட் லெசன் பார்க்கலாம் ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் என்சிஆர்டியில் இது வந்து சிக்ஸ்த் லெசன் ஓகேங்களா இந்த லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெரைட்டிஸ் இன் ஃபேப்ரிக் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னா வெரைட்டிஸ் இன் ஃபேப்ரிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபேப்ரிக்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது என்னென்னா காட்டன் சரிங்களா காட்டன் ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது அந்த சில்க் பட்டு துணி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இங்கே பாருங்கள் பட்டு சாரி அதெல்லாம் வந்து சில்க் வெரைட்டி அண்ட் தென் உள் உள்ன்றது ஆட்டு ரோமம் கேமல் இதோட ரோமத்துலேருந்து எடுக்கிறது தான் இந்த உள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிந்தட்டிக் சிந்தட்டிக்னால் இப்போ இந்த பாலிஸ்டர் அக்ரிலிக் ஃபைபர் இதெல்லாம் தான் வந்து என்னென்னா இந்த சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் எதில் மேடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போது ஒரு ஒரு டைப் பார்த்தோம் இல்லைங்களா முன்னே இங்கே நம்ம ஒரு ஒரு டைப் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஒரு ஒரு டைப்பும் எந்த மாதிரி மேடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா யான் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு கிளாத்தை எடுத்துக்கிட்டு சரிங்களா அந்த கிளாத்தில் வந்து சின்னசாக ஒரு எட்ஜை வந்து ஒரு குண்டூசியில் எழுத்திங்கன்னா ஒரு சின்ன நூல் மாதிரி வரும் இந்த நூல் மாதிரி இருக்கிற விஷயத்தை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் யான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சிங்கிள் த்ரெட் ஃப்ரம் த கிளாத் சரிங்களா இந்த யான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி மேடாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அப்படின்னு அதாவது சின்ன சின்னசாக நிறைய நூல் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சின்ன சின்னசாக இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு இருக்குது இல்லையா இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ இதை வந்து ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அப்படின்னு வாங்க மேலும் இதை வந்து இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸை உத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு சின்ன சின்னசாக நிறைய ஃபைபர் தெரியும் சரிங்களா இது அந்த ஃபைபர்ஸ் சின்ன சின்ன இலைகள் மாதிரி தெரியும் இது ஓகேங்களா இந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் நமக்கு யான் அதாவது அந்த சிங்கிள் லென்த்தாக இருக்கிற ஒரு நூல் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் இதெல்லாம் தான் ஃபைபர்ஸோட சோர்ஸ் காட்டன் ஜூட் சில்க் அண்ட் உள் இதெல்லாம் தான் ஃபைபர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் இதெல்லாம் என்ன நேச்சுரல் ஃபைபர் சரிங்களா நேச்சராக கிடைக்கிது அதே இந்த நேச்சுரல் ஃபைபரில் காட்டன் அண்ட் ஜூட் இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்டும் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா பிளான் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மீதி இருக்கிற அந்த சில்க் அண்ட் உள் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோன்னா அனிமல் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சில்க் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து வருதுன்னா கக்கூன் ஆஃப் சில்க் வாம் சில்க் வாம் அப்படிங்கிறது பட்டுப்புழு அது வந்து கூட்டுப்புழு ஸ்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் ஆன அப்புறம் அந்த கூட்டுப்புழுன்றது வந்து அதோட செலைவா மூலமாக நூல் நூலாக நூல் நூலாக நூல் நூலாக அதை து சுற்றி வந்து ஒரு கூடு மாதிரி கட்டிக்கும் ஸோ அந்த சுற்றி கட்டுற கூட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாயில் பண்ணி அதுலேருந்து அந்த சின்ன சின்ன நூலை வந்து வெளியே எடுத்து அதை ஒன்றா சேர்த்தி சில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த உள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த உள் எங்கேருந்தெல்லாம் எடுப்போம் அப்படின்னா அனிமல் சோர்ஸ் தானே கேமல் ரேபிட்டு அப்புறம் ஷீப்பு கோட்டு இதுலேருந்தெல்லாம் உள் வந்து எடுப்போம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னே சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த பாலிஸ்டர் நாயலான் அக்ரலிக் அதெல்லாம் சிந்தட்டிக் கெமிக்கல் மெட்டீரியல் இப்போது வந்து காட்டன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் காட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் ஃபைபர் இது தான் காட்டன் போல் அப்படின்வாங்க இந்த காட்டனை தான் வந்து எங்கெங்கே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேட்ரஸ்ஸு தலகாணி இதிலெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் திரி செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த காட்டனை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த காட்டன் வந்து சின்ன சின்ன காட்டன் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரி காட்டன் போலாக வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி காட்டன் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா பிளாக் சாயில் இருக்கணும் அதே மாதிரி வார்ம் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் இப்போது இந்தியாவில் மேஜராக காட்டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டாப்பில் வந்து இருக்கிற மூணு ஸ்டேட்ஸ் எதுனா குஜராத் மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா இதெல்லாம் தான் வந்து காட்டன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த அது போக இந்த காட்டன் ஃப்ரூட் இருக்கு இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா காட்டன் போல் அப்படின்வோம் இந்த போல் வந்து காஞ்சி பஸ்டான் அப்புறமா அதிலேருந்து காட்டன் வெளியே வரும் இந்த வெளியே வந்ததை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிரித்து எடுப்போம் சரிங்களா அந்த பிரித்து எடுக
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் அஸ்ஸாம் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் இந்த ஜூட்டை வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க முன்ன வந்து ஃப்ரூட் அதாவது காட்டன் போல்டிலருந்து நாம் வந்து ஃபைபர் எடுத்தோம் இந்த பர்டிகுலர் ஜூட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா தண்டு இந்த தண்டுலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃபைபரை வந்து எடுப்போம் அந்த ஃபைபர் எடுக்கிற மெத்தட் என்னன்னு சொல்லணும் போஸ்ட் ஆர்வஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளான்ட்டை ஆர்வஸ்ட் பண்ணுவோம் எந்த டைம்னா ஃப்ளவரிங் இருக்கணும் பிளான்ட்டில் அப்போ தான் வந்து ஒரு டிசைரபிள் கண்டிஷன் ஃபைபர் வந்து அப்போ தான் நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் பிளான்ட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வந்து தண்ணியில் வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து நல்லா இமர்ஸ் பண்ணி வைப்போம் இமர்ஸ் பண்ணி வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா தண்ணியோடு சேர்ந்து அந்த தண்டும் வந்து ஃபெர்மெண்ட் ஆகி ராட்டாக ஆரம்பிக்கும் அழுக ஆரம்பிக்கும் அப்படி அழுகும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபைபர் வந்து ஈஸியாக செப்பரேட் ஆகிடும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃபைபரை வந்து கையில் பிரித்து எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது ஃபைபர் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபேப்ரிக்ஸ் இந்த ஃபைபர்ஸ்லேருந்து எப்படி ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபேப்ரிக் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் யான் அதாவது அந்த சின்ன நூல் சொன்ன இல்லையா அந்த யான் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் எப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் கிட்டே காட்டன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காட்டனை எடுத்துகிட்டு நல்ல சின்னஸாக நீங்கள் கையிலே வந்து திரி மாதிரி திரிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நூல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி தான் வந்து ஜென்ரலாக யான் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்தி ஒரு யானாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இப்போது இந்த முன்னே பார்த்தோம்லையா காட்டன் காட்டன்லேருந்து யான் வந்து மேக் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்பின்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்பின்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்களேன் இந்த எக்யூப்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டக்லி அப்படின்னுவோம் இந்த டக்லி வந்து சும்மா நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக கம்மியாக கையில் வந்து செய்கிறதுக்கு ஹேண்ட் ஹோல்டு மிஷின் வாங்க இது வந்து கையில் செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த டக்லி சின்னசாக அதாவது கம்மி குவான்டிட்டியில் செய்யலாம் அதே வந்து சக்ரா இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காந்தி தாத்தா யூஸ் பண்ணுது இந்த சக்ரா வந்து நிறைய யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சக்ரா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இம்போர்ட்டட் கிளாத்ஸ் எல்லாம் பிரிட்டன்லேருந்து பேன் பண்ண சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா இந்த யான் மூலமாகவே செஞ்ச காட்டன் கிளாத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து உடுத்தணும் இந்த ஃபாரின்லேருந்து வந்து அந்த சிந்தட்டிக் இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒமிட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதுக்காக இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது சக்ரா அந்த டக்லியை வச்சு எப்படி வந்து யான் ப்ரொ யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு யான்லேருந்து எப்படி ஃபேப்ரிக் துணி எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் சிம்பிள் வேவிங் நெசவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் அது மூலமாகவும் அப்புறம் நிட்டிங் இது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட துணி மேக் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் பட் ஆனால் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வீவிங் தான் ஒன்றுமே இல்லை டூ செட்ஸ் ஆஃப் யான்ஸை வந்து ஒன்றாக கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வீவிங் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் அரிசாண்டலாக ஒரு லேயர் போகும் வெர்டிக்கலாக வந்து லேயர் போகும் ரெண்டு லேயர்லேயுமே வந்து நிறைய யான்ஸ் வந்துருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு ஃபேப்ரிக் மெட்டீரியல் கிடைக்கும் நெட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் யான் ஒரு சின்ன நூலை வச்சு அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் கிளாத்தையும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் நிட்டிங் அப்படின்னு இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாக்ஸு நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாக்ஸ் வந்து நிட் பண்ணது தான் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் அதை ஒரு எட்ஜை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா மொத்த சாக்ஸுமே வந்து ஒரு சிங்கிள் த்ரெட்டாக வந்து நம்ம இழுத்துடலாம் சரிங்களா இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு சின்ன ப பால் ஆஃப் யான் இருக்குது இதை வந்து ரெண்டு ஊசியில் வச்சு நிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா இப்படி தான் ஸ்வெட்டர்ஸும் மேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாத்திங் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போது நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் கிளா எதில் வந்து கிளாத் எல்லாம் செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போம் அந்த காலத்துலேருந்து என்னென்ன வந்து உடுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன்ஷியன் டைம்ஸில் ரொம்ப பழைய டைமில் கற்காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் செடியோட பார்க்கு பெரிய பெரிய லீவ்ஸு அனிமல் ஸ்கின்ஸு அப்புறம் அன
பேஸ்கெட் செஞ்சாங்க கூட மூங்கில் கூடெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதுதான் இந்த ட்விக்ஸு கிராசஸ் எல்லாம் வச்சு மூங்கில் கூடெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்புறம் அனிமலோட அந்த ஏரு அதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா தோல் இதை வச்சு சின்ன சின்னசா லாங் ஸ்டாண்ட்ஸ் முன்னே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸு அதுலேருந்து ஃபே யானு அதுலேருந்து ஃபேப்ரிக்கு ஸோ அந்த மாதிரி லாங் ஸ்டாண்ட்ஸு செஞ்சு அது மூலமாக வந்து துணி துணியை வந்து நெசவு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஏர்லி இந்தியன் இந்தியாவில் பழங்காலத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் எங்கே வந்து சிவிலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ரிவர் பெட்டில் தான் சிவிலைசேஷன் ஸ்டா ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து இவங்க வந்து காட்டனையும் க்ரோ பண்ணாங்க அதாவது நியர் கங்கா அங்கே தான் வந்து காட்டனையுமே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கல்டிவேட் பண்ணி அந்த காட்டன்லேருந்து என்ன பண்ணாங்க ஃபேப்ரிக்கை வந்து செஞ்சாங்க சரிங்களா இது போக இன்னொரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் காட்டன் இது ரெண்டையுமே நைல் ரிவர் ஈஜிப்ட் இருக்கிறீங்களா அந்த இடத்துல பிளான் பண்ணி அது மூலமாகவும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபைபரை எடுத்து அதிலிருந்து ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் மேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளோதான் இந்த லெசனில் இருக்குது இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த லெசனை ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் வந்து படிச்சுருங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு எதுவும் வந்து மறக்காது சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நியர்பையில் ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங